的妻子，你不能嫁给普王殿下。去这么久，怎么还没回来啊？你是蒲王的人？是，殿下派我来通知你们，狄大人可能出事了。什么？你说我家大大出事了？殿下派慕容姑娘暗中保护狄大人，并告知天黑之前，无论归来与否，都要报平安信。可是直到现在，殿下仍未收到慕容姑娘的平安信。慕容清保护狄仁杰，他怎么可能保护狄仁杰呢？现在不是说这个的时候，我们得赶紧去救大大。殿下已经在派人去寻找了。殿下还嘱咐说，狄大人一定是在回山的灵山中遇危的，因为大军驻守，凶手根本出不了山的。你熟悉这里的地势，可知上山最便捷的路径？陪我一起携手逍遥江湖，一起上山采药，一起研究医术，一起做药王山庄的主人。要我一个人承受这些，我真的承受不起。妻子，你就忍心丢我一个人在这儿？我知道你和殿下订了婚，我现在答应你之前的请求。也要对你说的话负责，青子，青子，你答应我了是吗？青子，你坚持住。在衣服上的，不会的，沙书生，沙书生，沙书生，红军，墨云，殿下，你看，这是从大的衣服上刮下来的。狄大人和青子可能已经跌落山崖了。他会不会已经？快，你们到崖下去寻找一下。沙书生，沙书生，你在哪？青子，请你不要离开。
，想喝醉吗？青子我要嫁给蒲王了，要做大唐的王妃。花轿就停在山庄外，你没有听见古乐声吗？人间，再陪我喝醉一次吧，青子，你不能嫁给普王殿下。青子，青子，大大，青子呢？青子呢？青子呢？青子，青子，你就知道慕容清。你身体还虚弱，我去给你拿碗粥。莫言，青子呢？慕容姑娘被蒲王殿下带走了。不行，青子中了毒，我要给她解毒。大大，你不用担心，蒲王殿下已经竭尽所能为慕容姑娘医治，她那里有许多名贵药材。想必慕容姑娘不会有性命之忧。我回来的时候，遭遇了黑衣人的袭击，青子为我挡了一剑。倘若没有什么三长两短，我也不想活了。慕容清为你挡了一剑。对，我一定要见青子。你折腾一天了，先把这碗粥喝了，不然。我怕你去见心上人的力气都没有。姐怎么样了？她没事。你怎么样？狄大人，我刚刚为青子解了毒，她没事，你放心吧。谢谢殿下。好啊，患难见真情啊！今天未尝不是一次好机会，就让小王成全了你们俩。殿下这是何意？实不相瞒，青子并非小王的未婚妻。殿下，青子，就让我说出实情来吧。青子在昏迷的时候，时时刻刻
，都在念着狄大人的名字。青子，你也不要再欺骗自己了。殿下，这究竟是怎么回事？小王常年游历在外，身体多有不适。一直想找一个医师伴在左右，正好遇到了青子，毛遂自荐。小王见他医术高明，便想将他留在身旁。但是青子却向我提出了一个要求，他说他终生都不想嫁人，所以要求小王对外都说他是我的未婚妻。小王虽然不知道你们之间到底有什么误会。但通过这些日子，小王能感觉得出来，青子对你是真心的。好了，你们好好谈一谈。小王先出去了。为什么又要骗我？难道你真的一辈子都不嫁了吗？我以为，我以为你再也不会原谅我了。人杰，你在山上说的那些话，可是当真？绝无半点虚言。青子，等黑风寨的事情一过去，我就辞官，跟你回药王山庄。过去发生的事，全都让它过去吧。姑姑死了，我不想再回山庄了。山庄有叔叔，就够了。人杰，你想为官，我就陪你一起，好不好？看来你对慕容清没那么反感了。你也把我看得太小气了。嗯。我之前之所以针对他，不是因为嫉妒，而是担心。我担心傻书生被利用。若真是他为傻书生挡了一剑，那以前的事情就一笔勾销。哎呀，看来大家以后可以和平相处了。墨雨，嗯，黑风寨之事一完。我就和姐姐离开，为什么？傻书生今后都有人照顾了，我们还留下来干什么？还说自己不吃醋，我们还说要带冷月回汴州呢，现在连人家姐姐都当上了，竟又闹着要走。多谢父王殿下成全。有情人终成眷属，也是一桩美事。狄大人不必感谢。对了，狄大人这次下山，可有什么收获、啊？我去平安镇查到了鬼斧神妻，但他的性情古怪。他心里最憎恨的是官府中人。不过他最后给我留了一首诗，或许在这首诗里，可以找到凶手的真实身份。是什么诗啊？咫尺江山小意大，须臾富贵有还无。日月楼台起妆处，人人应与佞人书。似乎从未听过这首诗，是前人所作吗？不知道，我好像在哪里看到过，但一时又想不起来。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情，倒真是奇怪。人人应与宁人书。这人人，宁人，会是什么人？这人与宁，书别之处就在一个“女”字。难道神七想说的是，定制辣雕剑柄的人是个女人？
，人人英语宁人输，单看这一句，很有可能是女人。不过神七虽然双目失明，但他的阅历和判断力不会比常人差，甚至一些能力还比常人更强。如果这答案仅仅是女人，会不会太过简单？单凭声音就可以听出来。谁？黑衣人。别住了，他一定比我们熟悉黑风寨。你是追不上他的。难道凶手真的是黑风寨自己人？说不好，但我敢肯定，道剑之人，刺杀我的黑衣人，还有刚刚跟踪我的黑衣人，很可能是黑风寨内熟悉我们的人，而且是同一个人。车红，二当家，三当家，明日就是最后的期限了。听说狄大人下山，找到了做那三把辣雕剑柄的匠人，在回来时却遭到了袭击，也不知道情况如何。两位当家，如果这个时候，我们还把全寨兄弟的命，都压在狄大人手里，是不是有些危险？狄大人。是朝廷钦派的查案专员，我们不听狄大人的，那便是与朝廷作对。其实狄大人下山查案，也并非收获全无，恕属下冒犯。刚刚跟踪狄大人，听他们说起一句诗：“人人英语，宁人输。”这诗是那个匠人告诉狄大人的，诗中可能含有凶手的信息。人人英语。宁人书，确实，既然是书，便是不同之处。很明显，人与宁两字的差别是个女字，故而凶手很有可能是个女人。师爷，你可曾听到狄大人对这句诗题的破解？本来莫雨少侠和红金都已猜到谜底是女人，但却被狄大人给否认了，而且。狄大人也并未说出原因。二位当家的，师爷，狄大人这么做，分明就是偏袒包庇，不想把兰陵牵扯进来。二位当家的，我们不能再相信狄大人了，赶紧拿个主意吧。对呀、啊，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了，不能相信狄大人了。诸位兄弟，请稍安勿躁，且听萧牧一言。狄大人本是光明磊落之人，萧牧会亲自向狄大人求证。明日便是最后的期限，请兄弟们先忍耐忍耐。如果到时候狄大人真的徇私包庇的话，萧牧保证，黑风寨绝不会坐以待毙。狄大人，我真的是为了关胜才说出这些的，并非要挑拨是非。我明白，你这样做是对的。春红，谢谢你。大人，该说谢谢的是春红。那春红先告退了。我之前就对他有所怀疑，在宴会上他的表现实在太冲动了。可我们并没有实实在在的证据啊。而且我跟姐姐在黑风寨那么多年，从未听说过他会武功。他的狐狸尾巴露出来了，不怕抓不到他。只是还有很多谜团，我们还没有解开。三当家，狄大人，你身体没事吧？我听说你被一个黑衣蒙面人所袭击，只是一些皮肉之伤，已经没什么大碍了。那就好。萧母前来是有一事相告。黑风寨现在人心浮动，寨中的兄弟已经对你不信任了。我家大的是奉了皇命的，有谁敢造次？实不相瞒，黑风寨寨规。聚义堂、堂会议论之事，不得告知外人。还请狄大人多多留意那句诗，这便是萧牧唯一能说的了。大人是聪明人，想必一定能够解开其中的意思。多谢三当家，不必言谢。萧牧这就告辞了。三当家，人家还有一个问题，你为何如此相信人杰？实不相瞒，当年。萧牧上山为匪之前，也曾经想求学致仕，只不过因为一场考试舞弊案的牵连。哎，大人，
萧木和您一样，有着同样的理想。告辞。真没想到，三哥以前居然是个书生。难怪他看起来文质彬彬，与寨中其他人不同。这也许，就是他和蒲王能够成为朋友的原因吧。他让我特别留意那句诗。他怎么会知道那句诗？难道是黑衣人？二当家，你找人杰有什么事？狄大人可觉得兰陵是凶手？二哥，你怎么也觉得姐姐是凶手啊？黑风寨对我们姐妹有恩，姐姐绝对不会恩将仇报的。没错，兰陵是什么样的人？二当家心里不清楚吗？二当家。你是不是有什么难言之隐啊？林人演的故事是真的。屈大人、大当家还有我，就是当年的三铁骑。剩下那个还未现身的战如宝剑，就是当年将军赠送给我的。请跟我来。赵云图将军之灵位，这就是戏中的将军。正是，但却从来不能公开祭奠，只是为了将我们的过去，连同所有的罪恶，都一起尘封。这里打扫的干干净净，一尘不染，香火缭绕，想必二当家应该是经常来这里祭奠。忏悔之心诚然。这。又有何用？我这个人一辈子都是瞻前顾后、优柔寡断，不是怕这就是怕那。空有一身铁骑的功夫，却没有一个铁骑应有的胆识和气魄。大哥，李世民，他已经把我们的家人全部抓走了。我们现在该想，想什么办法救他们？我们现在不仅是军力薄弱。且人心所向，也是礼堂天下。大哥，不如我们夜袭，这样或许有机会救出七儿老九。三弟，先别说话。大哥，你刚才那句话是什么意思？不如我们启程投降吧，杀死主公，将主公的头颅。献给李世民，以表诚意。什么？杀死主公？你说杀死主公？正是。我们和主公可是盟过誓的。大哥，你忘记我们的誓言了吧？我们要誓死效忠主公。这佩剑，就是最好的证明。你们放心好了，没有人会说我们背信弃义。相反，我们会流芳百世，因为这个世界上从来都是胜者为王，败者为寇。后来，他们把主公的头颅献给了敌人，作为回报，先帝不仅放了我们一家人，还许以官职让我们来做。屈崇便是那个时候坐上了官，而我和大当家觉得心中有愧，便拒绝了先帝，隐姓埋名上山为匪，建了这黑风寨。三把宝剑也就此供奉在此殿，并成了你们所改编故事的见证。故事是屈崇编的，但我们供奉将军是真心的。从那以后，我跟大当家一件不仁不义的事情也没有做过。哎，可是历史。怎么会永远都是胜利者的历史呢？这世上胜无常事。
，真相早晚会大白于天下的。狄大人，飞影知道自己一直在自欺欺人，之所以将这一切讲出来，一是为了黑风寨，二是为了自己的良心。可是这一切又与兰陵有什么关系呢？我想兰陵，也许是主公的后人。红姬。你跟兰陵可是亲生姐妹？我和姐姐的确不是亲姐妹，我们是孤儿。当年住在汴州城郊外的碑田坊，是被师傅收养以后才结拜为姐妹的。可是姐姐跟我说过，她的亲生父母死于家乡灾荒，并非是什么将军啊。有过这样故事和经历的人，是不会轻易说出来的。你是怀疑，兰陵就是将军的后人？可有更多的证据？主公有一儿一女，事发时年仅七岁。杀害主公后，屈崇为了斩草除根，一把大火烧了主公的家，那一儿一女便在其中。不要杀！大火之后，我去检查，想找出主公后人的骸骨，将其安葬，却发现少了一具小孩的骸骨。我对主公有愧，心想要是孩子能够死里逃生，也是一件幸事，所以并没有将这件事告诉屈崇和大当家。我想那孩子如果还活着的话，也应该有兰陵这么大，但到底是谁救了他，我也不知道。难道单凭这一点，就推测姐姐是当年将军的孩子吗？这世上的孤儿多了，我也是啊。而且二当家，我也敢保证，屈崇并非兰陵所杀，因为整个宴席，墨雨一直注意着兰陵，他从未离开。你怎么会一直注意兰陵？因为我喜欢他兰陵是不是主公的后人，只是我的推测而已。狄大人，不管怎么样，我有一个决定，还望大人成全，请将飞影作为凶手交予朝廷。这怎么可以？二当家，人间绝不会冤枉任何一个人的。这不是冤枉，而是赎罪。飞影不能看着将军的后人被捕，也不能看着黑风寨遭受灭顶之灾。把飞影交出去，是一个两全之策。凶手并没有错，他只是想报仇。大大，红金，刚刚我同二藤家讲的话，请不要告诉兰陵。我不过是一时急中生智，为了救兰陵。你不会为了救人而撒谎，所以你在宴会上一直看着兰陵，是真的。本书童，没想到你一直暗恋姐姐，放心，我会替你保密的。对了，傻书生。刚才你为什么不把春红的话，还有咱们的怀疑告诉二当家呢？因为我们还没有真凭实据。这屈大人和大当家究竟是怎么死的，还是一个谜。他很好的利用了黑风寨中众人的心理，让每一个人现在都想尽快的交出一个人替黑风寨解围。解了黑风寨之围，也便是解了凶手之围。凶手可以在报完仇之后，全身而退。你们快去！上官将军，现在子时还未到。狄大人放心，本官来此不是来剿灭黑风寨的，本官只是驻兵在寨中，以免再上了狄大人的当。原来如此，上官将军请放心，人家这次只会将凶手交给将军，不会再引将军去山谷了。怎么？关键的时刻把自己关在房间里想问题。大大的一柏树需要心平气静，像你这样一辈子都别想学会。傻书生的本领我还不稀罕呢。也许兰陵能够学会
你真的喜欢姐姐啊？放心，我再给你保证一次，我绝对不会告诉他的。这个事情嘛，你应该亲自告诉他。迟迟将山小意大，须臾富贵有还无。日月楼台齐庄处，人人应与，宁人殊。这首诗既非咏人，也不叙事，更不是抒情。这人与宁，殊别之处就在一个“女字。难道神奇想说的是，定制辣椒煎饼的人是个女人？日月楼台齐庄处。所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。我终于知道神奇师提的谜底了。狄大人，殿下，请您和墨雨少侠带上五殿之中那两把宝剑前往一叙。仁杰，青子，你感觉怎么样了？身上的毒没事了吧？怎么？你是不相信我慕容清的医术吗？只要殿下能把我救醒，我便可以自救。更何况，殿下身边的药不比药王山庄的差，很多名贵的药材都是药王山谷没有的呢。看来这次，真是多亏了殿下了。嗯，这是五殿中的宝剑。没错，也是杀死曲大人和大当家的两把宝剑。普王让我和墨雨来，想必。应该是有什么用意吧？原来殿下找你们有事啊？那你们还在这里？慕容姑娘，我家大大得先确定你没事了，才能安心去做别的呀。行了，你们快去吧。青子，嗯，我有件事情一直想问你，在大门。算了，你好好休息吧。仁杰，我和烈焰什么都没有发生，凶手来得很及时。三当家，仁杰已经将两把宝剑带来了。小王想让这把剑再出一次鞘。殿下的意思是，久闻墨雨少侠与三当家都是练剑之人，想必对剑都有一番研究。今日可否再次切磋一下？久闻墨雨少侠使得一手好剑法，萧木求之不得。请
。殿下，狄大人，好剑法。二位少侠，均未使用过手中这两柄宝剑，但依然使得行云流水，可见二位都是用剑的高手啊。现在小王想听听二位对手中之剑的看法。殿下。这把龙渊剑，沉重稳健，需要内力十足之人方能使用。如若再比试下去，我恐怕也坚持不了了。这鱼肠剑刚好相反，剑走轻灵，剑身轻薄，连剑柄都是空心木做的，叫人难以掌控。木鱼以前从未使用过这样的剑。小王想，既然这案情与剑有关，这剑中必有线索，但一直都参不透。所以，今天特意请二位少侠来比剑，想知道其中到底有什么奥秘。狄大人，依你所见，看出什么线索没有？殿下英明，原来这凶手早已用过了障眼法。三大家，可有弓弩？有，我这边去拿。小凡，红金姐，要要出事了！怎么了？寨子里的兄弟们要把兰陵姐直接当凶手，交给上官将军。什么？霍远，你身手了得，你来试一下。凶手之所以没有出现，不是他会什么隐身术，而是他站在一个较高又能看到凉亭的位置，将鱼肠剑射出，杀死了大当家。三当家，那里是什么地方？那是阁楼，是关押宴会众人的阁楼。这就对了。三当家，你可知道我已经破解了神器的尸体是什么？灵人。只是我现在还不清楚，究竟是五个中的哪一个？难道是他？你知道什么吗，大大？你下山去找神器一事，是否只有我、红金还有蒲王知道？你的意思是，这件事还有其他人知道？正因如此，我才会在回到寨中的路上被黑衣人袭击。萧木也觉得奇怪，为何狄大人会在山中遭到伏击？大大，你是否还记得我们初来山寨的时候？那个被黑大虎欺负的少年灵人，他叫冷月，是个可怜的孤儿。那天你走后，我和红金去阁楼，同兰陵讲起你要下山去找做辣雕的人。忽然门外有动静，打开门一看，竟然是冷月。可我当时并未多心。冷月，就是当晚饰演将军的那个灵人。是。杀死屈冲的，就是那个叫冷月的少年灵人。红金，姐姐，咱们快走吧，山寨的人要把你交给上官将军。不行，我不能走，我要是走了的话，狄仁杰会很为难的。哎呀，你要是被师爷抓住，狄仁杰更难办，而且他那个衣钵术是看状态的
，凶手能不能找出来还不一定呢。红军，我知道，可是我真的不能走。官兵马上就要围剿黑风寨了，狄仁杰、贺墨与他们……哎呀，姐姐，你能不能别想别人？狄仁杰是朝廷的人，他不会有事的。对呀，兰陵姐，咱们快走吧，狄大人肯定不会有事的。兰陵姐，再不走你就要被交给上官将军了，还要告大人徇私枉法。不行，还走吧。兰陵姐，不好了，阁楼失火了，咱们快走吧！哎呀，快走吧，红金！原来如此，狄大人，我这就派人去捉拿凶手。好，那就拜托三当家了。嗯，走吧。大大，不好了，阁楼失火了。狄大人，红金救走了兰陵，还放火烧了阁楼。狄大人，是我小凡放走兰陵姐的。兰陵姐承认是他杀了大当家的，可是，兰陵姐是我，是我小凡的救命恩人。狄大人，所有的事情，都由我小凡一人承担。狄大人，就是他带着红金救走了兰陵，可惜守卫只抓住了他，却让红金和兰陵跑了。那灵人们呢？哎，说起来真是可怜啊。鸣人们没有及时的从大火里跑出来，全被烧死了。刚刚兄弟们找出五具骸骨，我已经叫人搬走埋了。我说什么来着？兰陵就是凶手。狄大人，还不马上派人通知上官将军，让他派兵去捉，别让他们跑了。大大，我这就去找他们。等等。三当家，是爷。莫雨现在就去找他们两姐妹，找到之后便会带到上官将军那里去。好。三当家，请立刻去保护蒲王殿下，把刚才这里发生的一切一五一十的告诉殿下。是，狄大人。只有墨雨少侠一人去找红金和兰陵，用不用再多派些人手？不必了，师爷。哎，真是没想到，兰陵竟然会逃走。不管怎么说，黑风寨对他也是有救命之恩的。师爷就这么肯定，兰陵就是凶手吗？嗯、啊，狄大人，小凡不是说了吗？兰陵已经承认是他杀死了大当家，否则又为什么会逃走呢？师爷说的没错，像我们这些人，心中无愧，自然是不会逃跑的。我说什么来着？我们黑风寨的人那是不可能自己害自己的。对呀、啊，对呀、啊，就是啊。为什么呀、啊？凶手的确不是黑风寨的人，但是凶手必定有一个黑风寨的人作为帮凶。想必大家已经知道了。这宝剑是在招安之前就被盗走了，而我们参观时所见到的，就是这蜡雕做的剑柄，配上了空的剑鞘。据三位当家所说，近两三个月以来，黑风寨并无任何外人进出。狄仁杰，你这是什么意思啊？我们黑风寨是在山上，这四面都是山林，若有人想偷溜进来，也不是不可能啊。大家是否还记得？屈大人是为何离席的？我在外面都看见了，是被春红不小心把酒水洒在衣服上。春红将酒洒掉，并非不小心，而是有人故意陷害。嗯、那日午夜，我们吃过鱼。这么说来，是有人将鱼刺射中了春红的手背。使他打翻酒杯，引屈大人出去。这个人一定对屈大人十分了解，知道他有这个洁癖，一定会立刻出去换衣服。这么细小的鱼刺，能射得如此精准，出手的人很可能在春红身边。春红，你当时侍奉的是屈大人。
旁边不是还有蒲王吗？父亲还有谁？还有师爷，狄大人。春红并非想搬弄是非，只是担心关胜，所以才会鼓起勇气来找你。你可知道，宴会的坐席是谁安排的？禀大人，当日午宴的一切事务，全都是师爷的安排。凭什么就拿一根鱼刺，说是我故意设计？屈大人离开，哼！师爷所安排的，不只有这一处吧？狄仁杰，有什么话你就一气儿说出来，别跟大伙儿在这儿兜圈子。是啊，是啊，各位，参见参见，请谢谢下，免了吧。谢谢谢谢。谢哦，这。这些灵人不是被烧死了吗？好，大家不用害怕，这些都是小王的侍婢。你们大家伙儿在这听狄大人跟你们说，真不如看看我排的这出戏。来吧，你们好好演，是我们好好看。我是铁骑王汉，这是将军赠我的龙渊剑。我是铁骑张赵，这是将军赠我的鱼肠剑。我是铁骑赵成，这是将军赠我的战卢剑。宝剑赠兄弟，一骑冲云天。敌人攻到了城门，兄弟们拿起手中宝剑，我们要誓死效忠将军。骑上战马，随我一起奔赴沙场。你们这些灵人，简直是胡编乱造！说，谁让你们这么演的？是你们送过来的戏本，我们只是照着演啊。他人呢？我在这儿，动作太快，我还来不及回来。难道真是那个下贱的灵人所为？大家是否还记得神奇留给我的那首诗？也就是这首诗，让兄弟们开始怀疑我一直在包庇兰陵。但这首诗的答案，并非是女人。咫尺江山小义大，须臾富贵有还无。大家觉得是什么意思？嗯，这首诗听着，还真有点人生无常的味道。人生如戏，戏梦人生，的确无常。咫尺江山，便是这戏台，虽小亦大。须臾富贵，便是指戏台上的戏。时有还无，而最后的两句是：“日月楼台起妆处，人人应与佞人书。”讲的也就是伶人在表演之前打扮自己，将自己装扮成女人，而神七正是从他的声音和身上的脂粉气做出的判断。如此一来，这样的一个男人，身份不是伶人，又会是什么？师爷，干嘛这么着急走？你安排的事情，任杰还没有说完呢。饰演将军的灵人叫冷月，师爷上台怒骂灵人，为的就是给金蝉脱壳的冷月争取更多的时间。还有，把大当家约去凉亭的，想必也是师爷，好让住在阁楼的冷月，有机会将鱼肠剑用弓弩射出来，杀害大当家。那鱼肠剑是用弓弩射出来的。鱼肠剑与其他两把宝剑最大的不同之处，便是剑身又细又薄，且十分轻盈，而且弹力非常好，可以当作剑，用弓弩射出来。没错，凉亭的不远便是阁楼，从阁楼看向凉亭，比在树林里看过去要清楚得多
，正是师爷帮助冷月盗取了此剑，杀死了屈大人和大当家了。殿下，嗯，狄盼佐，还有一个时辰，倘若再找不到真凶的话，休怪本将军依皇命行事。殿下，为了您的安全，臣请护送殿下离开这里。上官将军，小王做事情向来有始有终，我既然决定留下来，便早就将生死置之度外。再说了，现在不已经都真相大白了吗？上官将军，请再多等一会儿，人家已命人去捉拿真凶了。上官大人，我是帮凶，凶手是兰陵，但他已经逃走，你抓我回去吧。大人，凶手是灵人冷月。大人，切勿听狄仁杰胡言。冷月已经被大火烧死，兰陵畏罪逃走，你抓我归案吧。一切都是我一手策划的。谁说我逃走了？小凡，你带我去救姐姐，还说认识下山的去路，为何将我们引入陷阱？红金，这怎么回事？我被小凡说动去救姐姐，起初姐姐并不愿意，但后来阁楼失火，我们才逃了出来。快！小凡，小凡，放我们出去！小凡，你这样陷害我们，放我们出去！两位姐姐，对不起了。小凡，小凡，小凡也是受人所迫。小凡，小凡。后来，还是小王派出去的人发现了他们，才将他们救回。狄仁杰，对不起。你能再次回来，就代表你还信任仁杰。小凡。你究竟受谁所迫？是师爷，他混蛋，他抓了我山下的妹妹，红晶姐，我是被逼的。师爷，可是你逼小凡去找的红晶。狄大人，我已经认罪，让上官将军把我带走便是。你是从犯。不是主犯，人家并非要带你一个人走。想必你已经知道当年之事，但你可知，屈冲为什么会有洁癖吗？因为他那双手曾经沾满了鲜血，就是擦一生一世，也擦不干净。兄弟们。黑风寨所谓的仁义、道德，全都是假的。大当家、二当家和屈冲，就是当年杀死将军、卖主求荣的三铁骑。冷月是将军的儿子，他只是知道了真相，想来报仇。而我，是当年将军家的奴仆，潜伏黑风寨，也是为了报仇。难得有招安的机会，将这三个忘恩负义之人一一的杀死。难道我和冷月这么做有错吗？可兰陵是无辜的
，黑风寨所有的人都是无辜的。总之，你们抓我归案吧。一切都是我一手策划的。那可怜的孩子已被大火烧死。狄大人，时辰已到，我要把师爷带走了。等等，谁说冷月被烧死了？墨月，看来你去的很是时候啊！你终于来了，动手吧！墨雨大哥，我们真心待你，你为何要利用我们？冷月并不想利用你们，只是大仇还未报。虽然尔当家对不起你父亲，可忏悔之心早已有之。这祭堂就是最好的见证，就请你饶他一命。可是，他违背了誓言，杀死了我父亲，再多的忏悔也于事无补。墨雨少侠，不要再为我求情了，我在这里，就是等着这一刻的到来。小兄弟，我愿受你一剑。知道，二当家曾经说过，他可以带你去死。冷月，杀人偿命，这是大唐的律法。今日抓你归案，就是为了大唐律法的公正。狄大人，冷月大仇已报，已无遗憾。兰陵姐，对不起，差点连累了你。冷月并不想如此，真希望你能是我姐姐。冷月，我知道你受苦了，今日之仇，你不得不报。可是冷月，报仇就能解决一切吗？小心！你们放走他，就当他已被大火烧死。我跟你们回朝廷交差，否则我就要了普王的性命。看你们如何向皇上交代！大胆贼人，你可知道，杀害皇亲国戚是要满门抄斩的。哼，满门！我孤身一人几十年，哪来什么满门？冷月是我唯一的亲人。将军死后。我就立志终身不成家，一定要将他的后代抚养大，为他报仇。为掩人耳目，我下狠心把他送进教坊，自己潜伏在黑风寨，寻找机会。听你说冷月是你唯一的亲人，你却只让他记住了仇恨，你可有想过，他的生活里有过一丝一毫的快乐吗？师爷，你可知道冷月在阁楼里跟我说过什么？他说他这一世长这么大，从来没有体会到真正的爱和欢乐。兰陵姐，求你不要再说。你用恨来教育冷月成长，即便报了仇又能怎样？
将军在九泉之下，也未必能安心。而这个孩子，还是一个鲜活的生命，他要过光明正大的生活。难道我做错了吗？真的做错了吗？拿下！走走，孩子，我对不起你。李大人，多谢你救了小王一命。殿下与仁杰是知己，知己之间都是一命相托，何须谢辞？知己呀、啊，狄大人，大户以前多有得罪，还请见谅。以后当兵。可比做山贼还要耀武扬威，只是不要再看不起谁就欺负谁了。狄大人放心，大虎谨记。父王殿下，狄大人，你们二位对我黑风寨有救命之恩，日后若有难处，我们兄弟定当全力相助。三当家，殿下，大家一日为兄弟，终生为兄弟。任杰兄，时候不早了，该启程了。项目兄。后会有期，普王殿下，狄大人，多多保重。后会有期，你们先等我一下，我去跟殿下告别。你把青子带上。你要带慕容清走？殿下，难不成他又要上这个女人的当？那天傻书生下山找证据，回来遇上师爷劫杀。慕容清为了救他，为他挡了一劫。任杰兄，青子，我就交给你了。你们有情人终成眷属，一定要白首偕老。多谢殿下的美意，任杰感激万分。多谢殿下这段时间对青子的照顾。能与你们相识，是小王的福气。如果我们以后有缘再见的话，小王愿意尝试饮酒，与你们两个嗜酒如命的人醉上一次。一言为定，一言为定。任杰兄，青泽，保重。殿下保重。殿下保重。是汴州叛躲狄仁杰，可否借宿一晚？这位姑娘看来身体虚弱，你们确实不能再赶夜路。修道者多行善事，无良天尊，各为情。嗯。你现在身体还很虚弱，多吃点。我又没病，有手有脚的，我自己会夹。哎，我不夹了，让给你还不行吗？拜托你松松手，不要夹着我的筷子。我还要吃饭。吃吃吃，撑死你
。本姑娘吃饱了，不吃了。我也吃饱了，你们慢慢吃吧。这两个人，还说是女侠，分明就是俩千金大小姐。大大，墨雨没吃饱，但我先出去看看。他们不是饭吃多了，而是醋喝多了。嗯、你们主仆四人本是患难已过，现在突然出现个我，是不是我影响你们生活了？你是说他们姐妹俩？青瓷，你放心。他们俩本来就那样，刀子嘴豆腐心，相处久了，他们会喜欢你的。相处久了，你打算我们五个人一辈子在一起吗？青子，我可以和你回药王谷，这是我答应你的。至于红金和兰陵，不。我说的并非是他们，青子，你到底在想什么？我承认，你确实影响了我的生活，可我喜欢被你影响的生活。人间，你说神仙真的是逍遥快活、无忧无虑的吗？我不是神仙，没有办法回答你。为什么人世间有这么多的牵绊？青子，以后不管你发生什么事，我们都不要再分开了。在黑风寨，你差点为我死了。你可知道，当时我就在心中发誓，我愿用一切还你的性命怎么了，墨雨？你有没有看到青子？啊，他昨天没有跟你在一起吗？青子不见了。啊！青子不见了，你有没有看到他？没有啊，他走了吗？慕容清走了。哎，墨雨。啊，他是不是被我们昨天给气走的？没有，一起帮忙找吧。大大没有怪你们。只是伤心，毕竟他好不容易跟慕容姑娘才。青子，青子，慕容清，慕容姑娘，慕容清，慕容姑娘，道长。你可曾见到昨日那位身体虚弱的姑娘？狄大人，这是那位姑娘临走前让我交给你的。天还未亮，她就已独自上路了
，人杰，原谅我再一次不告而别。你我曾经约定过，不必再问为什么。昨天一夜，青子已当是一生一世。今后你我再见，已是青子的来生。是随缘，一切都是尘缘。人有生老病死，尘缘自也有起有灭，道法自然。狄大人莫要太过执着。傻书生，对不起啊。与你无关。哎，你去干什么？我去把慕容清找回来。他现在身上有伤，应该走不远。站住！不用去了，不关你们的事。大大，我没事。师太说的对，缘起缘灭，道法自然。青子离开自有他自己的原因，他有他的选择和自由。我们出发吧，回汴州。